ചേച്ചാളെ മറന്ന് വർത്തമാനം പറയരുത് നാളെ കാണണ്ടവരാണ് ആ വരും ഇന്ന് തന്നെ വരും കുടുംബശ്രീയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലീറ്റോ ചേട്ടനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാരും കൂടെ പറയാ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടന് ഉടായിപ്പാണ് എന്ത് പറയാനാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുറെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തുകാര്യത്തിനാവോ <laughs> 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 ഞാനൊക്കെ <laughs> 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 വേണ്ട ഇവന് താല്പര്യം ഇല്ല എൻ്റെ കൂടെ വരാം പൊക്കോ ചായ കൊടുത്തിട്ട് വരാം കണ്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ഇതെന്താണ് ഇത്ര താമസിക്കുന്ന എന്താണിപ്പോ കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ അവൻ എന്റെ ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫി സെറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ വേണമെങ്കിൽ ലില്ലാന്റിയുടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടി ഹിപ്പോ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത പുളിയായിരിക്കും ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചോക്ക് നല്ല രസല്ലേ സമാധാനായി ശരി ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടാ നമ്പർ എൻ്റെ ഉണ്ട് ഇതെന്താ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടൻ താമസിച്ചത് ഞാൻ താമസിച്ചതാണ് ആങ്ങളയുടെ ഉത്തരവാദിത്തക്കുറവ് മനസ്സിലായല്ലേ ഇപ്പൊ ആങ്ങളയുടെ ഉത്തരവാദിത്തക്കുറവാന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉച്ചാച്ചായി ആ വായി നോക്കിയിട്ട് ഇന്നലെ പോയി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ സാധനം അതായത് തമിഴ്നാട് സാമി അവിടെ നിന്ന് തമിഴിൻ്റെ ബസ് കയറ്റി വിട്ടതാണ് വിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ബൈജുവിൻ്റെ കടയിൽ അവിടെ അരിസ്റ്റോയിൽ ബൈജുവിൻ്റെ കടയിൽ അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് അവിടെ അരിസ്റ്റോയിൽ അവിടെ ഇന്നലെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ അവിടെ ഉത്സവവും അന്നദാനവും പുള്ളി പിന്നെ അവിടെ പോയി അന്നദാനത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നിന്ന് ആളിനെ ആളായിട്ട് നിന്ന് ഇത് വൈകുന്നേരം ചെന്നപ്പോൾ ബൈജു കട അടച്ചിട്ട് ബൈജുവിൻ്റെ പണി നോക്കി പോ
ഉത്തരവാദിത്തി <laughs> 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 പൈസ ഇന്ന് ഇന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടും സ്വാമി ഇന്ന് ഈവനിങ് ഈവനിങ്ങിൽ മുന്നാടി ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുവാ പെണ്ടാട്ടിയും തങ്കച്ചിയും ഒരു പക്കത്ത് മീറ്റ് അയൽ അയൽക്കൂട്ടം മീറ്റിങ്ങിന് പോയി അവർ വരുമ്പോൾ പൈസ കൊണ്ടുവരും ആ അപ്പോൾ സ്വാമി ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടാം ആ ഇന്നിടും ഇന്നിടും സ്വാമി ഇന്നിടും ശരി 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 ഓക്കെ സ്വാമി ഓക്കെ ഓക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ പൈസ എല്ലാം കൂടെ സമയത്ത് തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കല്ലേ പരാതി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് അത് ഇതാവില്ല അതാവില്ല ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അൻസാറിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സാരി വേണമെന്ന് നരായൻ്റെ മുത്തലക്ഷ്മിക്ക് വേണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും സാരി വേണമെന്ന് അതായത് ഞാൻ ഹാപ്പിയായി പിന്നെ എന്താ ഈ പൈസയുടെ കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടിയുടെ പിടിപാടിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും സമയം തന്നത് തന്നെ എവിടെ കളക്ട് ചെയ്തില്ലേ ചേട്ടാ പിന്നെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ കുടുംബശ്രീയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ആ സാരി കണ്ടിട്ട് അവര് പറയണത് അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മാത്രമൊന്നും ഇല്ല ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഒരു നാനൂറ് രൂപ ആണെങ്കിൽ അവരെടുത്തോളാന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചത് ഇത് എന്താണെന്ന് തമാശ കളിയല്ല ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഈ നാറു ഓലി പോയിട്ട് സാരി എടുക്കാൻ പോയതിനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ തമാശ കളിക്കലെന്ന് പറയാം മര്യാദയ്ക്ക് സാരിയുടെ പൈസ തരാൻ പറ ാണ് പക്ഷെ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തർക്കിക്കാടി ഇവിടെ ഇത് കുടുംബശ്രീയിലെ ഇല്ല നാല് കുടുംബശ്രീ ഉള്ളത് നാലും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടാന്ന് ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ സാരി എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും പെങ്ങൾക്കും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു നയാ പൈസ കമ്മീഷൻ എടുക്കാതെ ഞാൻ മേടിച്ചത് സാധാരണ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കമ്മീഷൻ ഇടണേണ്ടി ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് പോയി മേടിച്ചാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അവർക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നിർബന്ധിപ്പിക്കും മേടിക്കല്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് ഫുട്പാത്തി കൊണ്ടുപോയി ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് മാർഗിൻ ചെയ്ത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായാലും ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ ആരെങ്കിലും മേടിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടി ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കി താ പതിനാറായിരം രൂപ ആണെങ്കിൽ അവര് തരും ബാക്കി പൈസ എന്ത് ചെയ്യും നാലായിരം രൂപ ആരിടും നമുക്ക് ഞാനിടൂല ഞാനിടൂല 
ഞാൻ കുടുംബശ്രീയില പെണ്ണും കൂടി ഞാൻ എല്ലാത്തിനോടും ഞാൻ ചവിട്ടി കൂട്ടി അടുപ്പിലാക്കും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നാമത്തെ ആ മറ്റേ ആളുണ്ടല്ലോ എന്ത് പൂരാണ് ശശി അയാളുടെ കുടുംബം അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ കുടുംബശ്രീയാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അയാളെ പറഞ്ഞത് എടുക്കണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ നോക്കിക്കോളാന്ന് ഇത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ പെരിയാടാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കളികളിൽ ഞങ്ങളാ വിട്ടുപോണത് ശരിക്കും വീട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരണം പൂരാടൻ ശശി അല്ലേ ശശിയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം ശശിക്കുള്ള പണി ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അത് ശരി മക്കളെ നീ ശരിക്കും പറഞ്ഞതാണോ എന്ത് ഫുഡ് പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റാകില്ല ആണോ എഴുന്നൂറ് വേണ്ട അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ പിടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ രണ്ടുപേരെ തരാം നീ അക്കൂടെ ഒന്ന് ചെല്ലോ അയ്യോ പറ്റില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളാം ഐഡിയ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ സാരിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം സാരിക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഒന്നുമില്ല എന്ത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നാ എനിക്കും തോന്നുന്നുള്ളല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തിനും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല അല്ലേ എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തിയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ അതെ നോക്കി ഏ ഇവിടെ ഒരു കൈ കയറിയത് അപ്പുറത്തെ കൈ കയറി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് എ ഫാഷൻ വി കാൾ ഇറ്റ് ഫാഷൻ വെറുതെ സാരിയുടെ പുറത്തൊക്കെ അടി അടിയും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയിക്കുമെന്നല്ലാതെ കവലയിൽ പോയിട്ട് അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഞാനും ചേച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞ നാലായിരം രൂപ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കാന്ന് എന്തോ ലില്ലിപ്പണ പറയുന്നത് അത് ശരിയാവത്തില്ല അതും ക്ലിറ്റമറ്റമ്പി പറയുന്നത് ക്ലിറ്റമറ്റമ്പിയുടെ വാർത്ത അന്യായം ഞാൻ മച്ചപ്പി ആലോചിച്ചിട്ടല്ല പൂരാടത്തിന് ഇടി കൊടുത്തേ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് തോന്നിയാൽ അങ്ങ് തോന്നിയാൽ പറയാൻ കൊള്ളാവും പിന്നെ ഈ ഒരു ലാഭം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിറങ്ങി തിരികൂടെ ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും മറ്റമ്പിയുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം എനിക്കറിയാം ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം ആവശ്യം നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുമല്ലോ അവര് പറയുന്നില്ലേ എന്താണ് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവര് തിരിച്ചെടുക്കത്തില്ല എന്നാ പറയണത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അല്ല സ്വാമി അത് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് സാരി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് തെറിയാതെ അറിയാതെ ഞാൻ ഇതങ്ങ് അങ്ങ് തിരിച്ചയക്കട്ടെ ഒന്ന് സ്വാമി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും നടക്കൂലേ ശരി സ്വാമി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് അയക്കാം ആ പൈസ പൈസ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടാം ആ ശരി 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 ഇല്ല 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 പറ്റിക്കൂല ഓ സമ്മതിച്ച എന്താ നിന്റെയൊക്കെ വാക്കും കേട്ട എന്റെ തങ്കം ഇറങ്ങി തിരിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അതെ ഇനി ഇപ്പൊ തമിഴാൻ അത് തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ക്ലീറ്റോനും കുഴപ്പമില്ല ക്ലീറ്റോ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ മോളിലിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും കാണാതെ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യൂല ക്ലീറ്റോ എനിക്ക് ഇന്ന് അത് മനസ്സിലായി നാളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാം അതറിയാമോ ക്ലീറ്റോന് ക്ലീറ്റോ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ വേറൊരു കഥ കേട്ടത് എറണാകുളത്തൊരു വലിയ പണക്കാരനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ പണക്കാരനെ അയാളെ പറ്റി പറയട്ടെ ആദ്യം അയാൾക്ക് എന്തോ ഏതാണ്ട് മൂന്നാല് വീട്ടിൽ നിറച്ചും കാറ് പിന്നെ കടലിൻ്റെ നടുക്ക് വീട് അങ്ങനെ മോള കെട്ടിച്ചത് അയ്യായിരത്തൊന്ന് പവനാറ്റ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പണക്കാരനാ പറഞ്ഞു വന്നെന്താണെന്നറിയാമോ അയാളുടെ അയാളുടെ തുടക്കത്തിലല്ലേ അയാൾക്ക് എന്തായിരുന്നെന്നറിയോ ജോലി എന്തായിരുന്നു ഫുഡ് പാത്തിൽ കച്ചവടി കപ്പലിന്റെ കച്ചവടം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കപ്പലിന്റെ വിൽക്കണ എന്തിനാ അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ സാരി നമുക്ക് ഫുട്പാത്തിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയോ പോതങ്ങതി എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രമുഖ ഫുട്പാത്തില് വെള്ളയും വെള്ളയും ഊരി കഴിഞ്ഞ ക്ലീറ്റോനെ ആര് മനസ്സിലാക്കും അതിന്റെ പച്ചയിലാണ് ക്ലീറ്റോ നടക്കുന്നത് 
ഈ പ്രദേശത്ത് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആരാടി ഉള്ളത് ഈ പ്രദേശത്ത് വിൽക്കണ കാര്യമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊല്ലം ബീച്ച് സൈഡിലോട്ട് പോ നാളെയാണെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച ഫാമിലി എല്ലാവരും വന്ന ദിവസം ക്ലീറ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ദേ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം പകുതി സാരി റൊണാൾഡിനെ കൊടുക്കണം പകുതി സാരി ക്ലീറ്റോയും എടുക്കണം റൊണാൾഡിനെ അങ്ങ് ദൂരെ ഇരുത്തണം ക്ലീറ്റോ ഇപ്പുറത്ത് മാറിയിരിക്കണം ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഒരു കൊടയും വെച്ചോ ഒരു തൊപ്പിയും വെച്ചോ ഒരു മനുഷ്യനും അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് റൊണാൾഡിന് എണ്ണൂറ് രൂപ അവിടെ ഒരു സാരിക്ക് കൊടുക്കണം ക്ലീറ്റ് ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ നിൽക്കണം ക്ലീറ്റോൻ്റെ സാരി എളുപ്പം തീരും അവൻ്റെ ബാക്കി അന്നേരം അവൻ്റെ നിങ്ങൾ മേടിച്ചാൽ മതി നാളെ രാവിലെ തുടങ്ങി ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കച്ചവടം തീരും മര്യാദക്കിരുന്നവധിയായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യയും പെങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സാരി എടുത്ത് കുടുംബശ്രീ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ക്ലീറ്റോ നല്ല വിളയെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്ലീറ്റോന് നല്ല കമ്മീഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാലോ കിട്ടിയടി എനിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടി ഞാൻ ക്ലീറ്റോനെ വിളിക്കാൻ ഫോൺ എടുക്കാൻ പിള്ളേരം എന്തെല്ലാം സഹായമാണ് ആ സ്വാമി എനിക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറയാം എനിക്ക് എന്തോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളാണെന്ന് അറിയാമോ മാത്രമല്ല ടി ഡി ടി പാർട്ടിക്ക് അവിടെ ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാന്നൊക്കെ സംസാരിച്ച് കുറെ ബിസിനസ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇനി ഒരു പരിപാടി ഇല്ല നായക്ക് എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഒരു വില ഉണ്ടാവണം മതി നിന്റെ ഐഡിയ വേണ്ട അത് വേണ്ട ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടം വേണ്ട പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഞാനും പിന്നെ ആലോചിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ആരെങ്കിലും ക്ലീറ്റോനെ മനസ്സിലാക്കിയാല് മോശമായി പോകും വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ സാരിയെല്ലാം ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ അങ്ങ് കൊടുക്കാം ഏഹ് എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ പറഞ്ഞാൽ അവർ മേടിക്കൂല ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെയുള്ളത് പോലെ പത്തോ ഇരുപതോ വെച്ച് തന്ന് തീർക്കട്ടെ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പത്തിരോ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങാൻ ഇത് അമ്പിന് മില്ലെടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതുപോലെ പ്രമുഖനായ അങ്കിൾ അവിടെ ഇറങ്ങി പോയി ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ അതുപോലെ അങ്ങളുടെ ആ സാരിയുടെ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് മോഡൽ ആയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ഇട്ട് ഫുൾ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫുൾ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താ പറയുക നമുക്ക് നാൽപ്പത് സാരി പോരാ പിന്നെ അമ്പത് വേണം അത് കൊടുക്കാം ഇത് അത് ഈ കൊട്ടാരക്കരെ ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സാരി വേണം ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷ പരീക്ഷ നോക്കിയതാണ് ഭാഗ്യത്തിന് സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഓൺലൈൻ ഐ ഓൺലൈൻ ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞാൽ ക്ലീറ്റസ് ഗാർമെന്റ്സ് ഓൺലൈൻ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ മാറ്റി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഓർഡർ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പൈസ ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കണം പത്ത് പീസ് പെട്ടെന്ന് ചെന്നൈയിലെ മധുരയിൽ നിന്ന് എവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ സാധനം ഉറപ്പാണ് ഇത് ഫുള്ള് പൈസ കിട്ടൂല പൈസ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ സാധനം ആയിരം 
ഇരുന്നൂറ് രൂപ പറഞ്ഞിട്ട് വിത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര കൊടുത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണല്ലോ കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്നത് അല്ല മോനെ സത്യത്തിൽ അതിന്റെ വില എഴുന്നൂറാണ് പിന്നെ എന്റെ എന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ വെറുതെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നാണ് സത്യം ആണല്ലേ എന്നാലും അഞ്ഞൂറിനല്ലേ നമ്മൾ വിൽക്കാനിരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇടപാട് എങ്ങനെയാ കമ്മീഷൻ ഒരു ആയിരം രൂപ എടുത്തോ എന്റെ പൊന്നെ എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സണേജും വേണ്ട അങ്കൾ അണ്ട പേഴ്സണേജ് പോരെ ഞാൻ ജുമാ അറിഞ്ഞതാ സീരിയസ് ആയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പറയാറില്ലല്ലോ ന്യൂ ജന്മന്റെ മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കണോ ഉറക്കമില്ലോ ഇതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൊബൈൽ നോക്കി ഇരിക്കണോണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഐഡിയ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ ഉദിച്ചു വരുന്നത് ന്യൂ ജെൻസ്